আসসালামু আলাইকুম আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের শেয়ার করছি খুব মজাদার একটি রেসিপি নিরামিষও বলতে পারেন ফুল কপি দিয়ে কোন শাক এবং ডাল এটা কি কো ডাইটের জন্য আপনারা ডিনারের জন্য এটাকে রান্না করে খেতে পারেন এবং এতে খুব হেল্পফুল এটা খাবারটা এখানে আমি নিয়েছি প্রায় আধা টেবিল চামচ পরিমাণে সরিষার তেল এবং এই সরিষার তেলটাকে আমি ভালো করে গরম করে নিব যেন এই সরিষার তেলের যে ধাপটা আছে সেই গন্ধটা যেন চলে যায় এরকম বড় বড় সাইজের আমি ফুলকপি এটাকে ভালো করে ভিজিয়ে রেখে এটাকে আমি পানি ঝরিয়ে এতে তেলে দিয়ে দিলাম এবং তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ এবং এক টি স্পুন পরিমাণে হলুদের গুঁড়ো দিয়ে এটাকে ভালো করে আমি এটাকে ভেজে নিব আমি এটাকে ভেজে নিচ্ছি যেন এতে করে অর্ধেক সেদ্ধ হয়ে যাবে এবং এই ফুলকপিটা একটু শক্ত হবে ভাজা হয়ে গেলে অন্য একটি পাত্রে তুলে সেই পাত্রটাকে আমি আবার একটু ভালো করে পরিষ্কার করে এতে আবারও দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ পরিমাণে সরিষার তেল গরম হওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করছে গরম হয়ে গেলে এতে আমি দিব রসুন এখানে আমি আপনাদেরকে প্রেফার কর করব যে আপনারা যারা ডায়েট করছেন তারা একটু বেশি দেন তাহলে রসুন খেলে কিন্তু খুব ভালো তো এখানে আমি সাত থেকে আটটা রসুন আমি এখানে নিয়েছি মিডিয়াম সাইজে এবং তার সাথে নিয়েছি আমি শুকনো মরিচ তিনটা এই শুকনো মরিচগুলো প্রচণ্ড ঝাল তাই এখানে আমি তিনটা দিচ্ছি এবং হাফ টেস্ট পরিমাণে হচ্ছে গিয়ে জিরা আস্ত জিরা আপনারা যদি আস্ত জিরাটা যদি খেতে না পারেন সেক্ষেত্রে জিরা গুঁড়াও দিলেও হবে এখানে মিডিয়াম সাইজে দুইটা তেজপাতা দিয়ে দিলাম দিয়ে খুব লো আছে আমি এটাকে ভালো করে ভেজে নিব যখন দেখব গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে এসেছে হালকা এতে আমি আধা কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ দিয়েছি এইভাবে করে কচিয়ে যেন প্রত্যেকটা পেঁয়াজ যেন আলাদা আলাদা হয়ে যায় এতে করে হবে কি খুব অল্প সময় আপনারা খুব সুন্দরভাবে পেঁয়াজ এবং মশলাগুলো ভাজতে পারবেন এবং খুব তাড়াতাড়ি পানিটা শুকিয়ে যাবে যখন এরকম একটু নরম হয়ে আসবে পেঁয়াজ এতে আমি ছোট ছোট করে টমেটো কেটে দিয়ে দিলাম দিয়ে এটাকে ভালো করে এটাকে একটু নেড়ে নিচ্ছি এবং তার সাথে এখানে দিচ্ছি ওয়ান এক চামচ দিয়ে আর একটু আধা চামচ পরিমাণে এক চামচ দিয়ে আরও আধা চা চামচ পরিমাণে দিচ্ছি দিয়ে এটাকে আবার একটু কষিয়ে নিচ্ছে প্রয়োজন হলে একটু পানি অ্যাড করে নিতে পারেন এখানে আমি অল্প পরিমাণে একটু পানি দেব দিয়ে এই টমেটোটা গলা আগ পর্যন্ত এটাকে আমি একটু কষিয়ে নিব ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এখানে আমি একটু পানি দিয়ে দিলাম এখন এটাকে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি পাঁচ মিনিটের জন্য পাঁচ মিনিট পর যখন দেখবেন যে টমেটোটা একদম নরম হয়ে এসেছে এবং পেঁয়াজগুলো নরম হয়ে এসেছে তখন আরেকটু আমি দুই থেকে তিন মিনিটের জন্য ভাজব ভাজা হয়ে গেলে এতে দিয়ে দেব পুঁই শাক এখানে ছোট ছোট যে পুঁই শাকগুলো পাওয়া যায় শুধু পাতার যে অংশটা আছে সেই অংশটা আমি এখানে নিয়েছি আপনারা যদি পুঁই শাক না দিতে চান সেই ক্ষেত্রে আরও যে নর্মাল যে শাক আছে সেই শাকও আপনারা ইউজ করতে পারেন এখন শীতকালীন সময় সিমও কিন্তু আপনারা এর এই সবজিটার সাথে ইউজ করতে পারেন ভালো করে এখানে মিশিয়ে নিচ্ছে এবং যখন দেখবেন যে এটার পানিটা একদম শুকিয়ে এসেছে এবং নরম হয়ে এসেছে তখন আমি এটি দিয়ে দিচ্ছি ফুলকপিগুলো যে আমি ভেজে রেখেছিলাম সেগুলো ফুলকপিটা দেওয়ার পরে বেশিক্ষণ আমরা নাড়াচাড়া করব না না হলে কিন্তু ফুলকপিগুলো ভেঙে যাবে এখন এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই মগ পরিমাণে পানি এখানে পানিটা আপনারা পরিমাণ মতো দিবেন যে আপনার কতটুকু ঝোল খেতে চাচ্ছেন বা কতটুকু শুকনা খেতে চাচ্ছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করে এবং এখানে আমি যে ডাল আছে ডালের মধ্যে টমেটো লবণ এবং একটু হলুদ দিয়ে জাস্ট সেটাকে সেদ্ধ করে নিয়েছি তো সেটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম প্রায় এক কাপ পরিমাণে ডাল আমি নিয়েছি এখানে আরেকটু পানি দিয়ে এখন লবণটা আমি একটু টেস্ট করে দেখবো যে লবণটা আমার ঠিক আছে কি না এর আগে আমি কিন্তু লবণটা দিইনি কারণ ফুলকপিতে লবণ ছিল ডালে লবণ ছিল 
তার জন্য আমি আগে দিইনি এখন আমি এটাকে ভালো করে বলক আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করব যখন বলক চলে আসবে ঢাকনাটাকে খুলে আমি দশ মিনিটের জন্য এইভাবে রেখে দেব দশ মিনিট পর যখন দেখবেন যে পানিটা অর্ধেক শুকিয়ে এসেছে তখন কাঁচা মরিচ একটু হালকা করে কেটে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এই কাঁচা মরিচটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে যেন এটার যে শেষে যদি আমরা দিই খুব সুন্দর একটা স্মেল আসে তার জন্য এবং এটা অপশনাল বাটারটা এটা অপশনাল যদি আপনাদের ভালো লাগে সেই ক্ষেত্রে দেবেন বাট আমি প্রেফার করবো আপনারা দেন দিলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে তো এখানে প্রায় দুই চামচ পরিমাণে আমি চা চামচ পরিমাণে দিয়েছি বাটার দিয়ে এটাকে ভালো করে একটু মিশিয়ে নিয়ে আমি এটাকে ঠান্ডা করে নেব এখানে কিন্তু বাটারটা দেওয়ার পর আমি আরও পাঁচ মিনিট চুলায় রেখেছি রাখার পর আমি এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে সার্ভ করে নিচ্ছি আশা করছি বন্ধুরা এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে এবং ভালো লাগবে এবং বাসায় আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন খুব মজাদার একটি রান্না ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন যে আপনাদের কাছে ভিডিওটা কেমন লাগলো সকলে সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম বাই